அக்னி நட்சத்திரம் வருஷ வருஷம் வருது இந்த வருஷம் மே நாலாம் தேதி அதாவது இன்றைக்கி தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் நீடிக்குது வழக்கத்தை விட இந்த வருஷம் வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த அக்னி நட்சத்திரம் எப்படி பிறந்ததுங்கிற கதையை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் முன்னூறு காலத்தில் தொடர்ந்து பன்னிரெண்டு வருஷங்கள் இடைவிடாமல் நெய் ஊற்றி ஸ்வேதகையாகவும் செஞ்சாங்க தொடர்ந்து நெய் உண்டதுனால அக்னி தேவனுக்கு மந்த நோய் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு காட்டையே அழித்து அந்த நெருப்பு தின்னாத்தா அக்னி பகவானோட உடம்புல சேர்ந்த கொழுப்பை குறைக்க முடியும் அதுக்காக அக்னி பகவான் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு வனம் தான் காண்டவ வனம் அந்த வனத்தில் இருந்த அரக்கர்களும் கொடிய விலங்குகளும் தாவரங்களும் சாந்தமான விலங்குகளும் தங்களை அக்னி தேவனோட அழிவிலிருந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லி வருண தேவன் கிட்ட போய் முறையிட்டாங்க அக்னி உங்களை ஒன்றும் செய்யாத மாதிரி நான் உங்களை காப்பாற்றுற அப்படின்னு சொல்லி வருண தேவன் கனமலையை பெய்விக்கிறாரு இதையறிஞ்ச அக்னி கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் நான் காண்டவ வனத்தை அழிக்க முடியாமல் வருணன் கனமலையை பெய்விக்கிறான் என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு முறையிட்டாரு உடனே கிருஷ்ணன் அர்ச்சுனனை பார்த்தாரு அர்ச்சுனன் அம்புகளை சர மாறியா எய்து வானத்தையே மறைச்சு சரக்கோடு கட்டினாரு அப்போ அக்னி தேவன் தன்னோட ஏழு நாக்குகளால் வனத்தை எரிக்க முற்பட்டாரு அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னாருன்னா இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தான் உனக்கு அவகாசம் அதுக்குள்ளே உன்னோட பசியை தீர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் கிருஷ்ணரோட வாக்குப்படி அக்னி காண்டவ வனத்தை அழிச்சு விழுங்கி தன்னோட பசி தனிந்த அந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தான் அக்னி நட்சத்திர தினம்னும் கத்திரி வெயில்னு சொல்லப்படுது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய தர்மங்கள் செஞ்சு இறைவனை வணங்கி வழிபாடு செஞ்சு கத்திரி வெயிலில் கடவுளுடைய ஆறில் பெறலாம்